Lo que estás a punto de ver te va a dejar loquísimo, loquísima. Aquí estamos en una semilla de Minecraft. Quiero que prestes atención a estas calabazas. Bien, aparentemente no hay nada raro en este lugar. Ok, ahora mira esta aldea. ¿Recuerdas esas calabazas? Estas calabazas no son parecidas. Tampoco son una copia exacta. Son las mismas calabazas. ¿Qué está pasando aquí? Esto no es lo más raro. Quiero que veas las coordenadas. 1800, 2300. Bien, ahora presta atención a estas coordenadas. 1800, 2300. Son las mismas coordenadas. Pero eso tampoco es lo más raro. Lo más loco de todo este video es en qué semilla estamos. Hago un barracid y estoy en la semilla cero. Y si aquí hago un barracid, también estoy en la semilla cero. Es la misma semilla, son las mismas coordenadas. Generación de mundo procedural, idéntica. <ríe> Sin embargo, en un mundo tengo una aldea y en el otro no. Hay algo que se llama semillas gemelas, que es básicamente dos semillas que son muy parecidas entre sí, en las cuales pasa algo similar a esto. Pero este no es el caso. No son dos semillas gemelas, no son dos semillas parecidas, son la misma semilla. Poné la seed, entras al mundo, hay una aldea, poné la misma seed, entras al mundo, venís a estas coordenadas y la aldea no está. ¿Cómo es esto posible? No solo te enseñaré qué está pasando acá, sino que también te voy a enseñar a hacerlo en tu survival. Porque, por ejemplo, ¿ves esta taiga? Pareciera que no tiene nada de especial. Y sin embargo, misma seed, mismas coordenadas, exactamente la misma generación, pero con la diferencia que tengo un barco hundido tirado encima de una taiga. Un barco de generación natural. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo puedes hacer esto en tu survival? Bueno, tengo mucho que decirte. Tengo mucho que contarte. Sin más preámbulos, comencemos. Como podés ver en este mapa, parece que las estructuras no coinciden con el lugar en donde están. Claramente esto no coincide Esto es súper extraño A esto se lo conoce como una aberración Y se debe a que estamos en una semilla mutada Cuando una semilla muta, cambia, evoluciona En ese mundo ocurren las aberraciones Aberraciones como la siguiente Wow, un barco hundido en un desierto Que te quedas loquísimo Loquísima. Y las aberraciones pueden ocurrir con cualquier estructura en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí tenemos otra aberración. ¡Hola! Y esto, como te dije, puede pasar con cualquier estructura. Acá tenemos un monumento oceánico en un pantano. Por eso tiene este color del agua. Por eso tiene este paisaje. Si un monumento oceánico en un pantano no te pone loquísimo... Yo no sé qué hacer, ¿eh? Lo más probable es que esto esté en tu top 10 de cosas raras de Minecraft. Bueno, a ver... No solamente se generan aberraciones, sino que, por ejemplo, si se genera un barco y este barco da un mapa del tesoro, el mapa funciona. Empecemos a explicar todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues nada más y nada menos que la mutación de una semilla. Una semilla que cambió, que evolucionó y ahora no se maneja con los parámetros naturales de la misma. Cuando eso sucede, ocurren lo que yo llamo las aberraciones. Y estas aberraciones siempre son de estructuras. Básicamente una semilla mutada es una semilla que tiene dentro de sí misma dos semillas. La semilla original y a lo que yo llamo la semilla huésped. Lo interesante del asunto es que vos podés mutar cualquier semilla. La semilla modificar la elegís vos. Y la semilla huésped, la semilla que se va a meter dentro de esa semilla, siempre será la semilla cero. Cuando eso sucede, la semilla cero tomará el control de la generación del mundo y no más tu semilla. Pero la semilla que vos elegiste inicialmente va a agregar las estructuras. Sí, 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 sí. Sentate. Tengo mucho que explicarte. 
vamos a crear un nuevo mundo. Este mundo será la semilla original y para no confundirnos, la seed será 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero que me des toda tu atención. Entramos. Esta semilla tiene como característica que tiene un pila grow post en el spawn. Lo puedes comprobar vos mismo entrando ahora a tu Minecraft y colocando la semilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahora la semilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene el control de todo, del terreno, de las estructuras, de las criaturas, de absolutamente todo. Entonces todo está donde debe estar. Digamos que está todo donde Motion programó que esté. Bien, ahora vamos a quitarle el control a Motion de esta semilla. Vamos a mutarla. No te olvides, estamos en la semilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a abrir Minecraft 1.10 y abriremos la semilla original. Le ponemos que sí, continuamos y se abre el mismo mapa pero 6 versiones atrás. Ahora bien, segundo paso, volvemos a abrir Minecraft 1.16.5 o la versión más actual que tengas en el momento que esté viendo este video. Y acá estamos en la semilla 1, 2, 3, 4, 5, 6 habiéndola pasado por esas dos versiones. Pero he aquí lo curioso. Si hago un barra seed, estoy en la semilla 0. Ya no estoy más en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la generación del mundo pertenece a la seed 0. Pero la generación de estructuras a la semilla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabamos de cambiarle valores internos a esta semilla. Esta semilla es una fusión de dos semillas, la 0 y la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y creo que esto es lo más cercano a ser Dios en Minecraft, porque acabamos de crear una semilla única. Observa muy bien, mira las coordenadas y mira la semilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta seed y en estas coordenadas. Aquí debajo tenemos un barco, un barco hundido. Y aquí en la semilla mutada tenemos la generación de terreno de la SID 0, pero con las estructuras de la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teniendo el mismo barco, pero en superficie. ¿Qué te quedas intrigadísimo? Un nuevo descubrimiento para la comunidad. Ahora imagínate creando tu propia semilla. Porque no te olvides, donde está la estructura del ácido original, estará luego en la semilla mutada. O sea que si elegís bien y quisieras, por ejemplo, un templo de desierto debajo del agua, metido en un océano como si fuera un monumento oceánico, tan solo deberías ver que la semilla original tenga un templo de desierto en la coordenada donde la SID 0 hace un océano. Y en una de esas... Si todo sale bien, tengas al templo de desierto más raro de todo el mundo y tengas una gran foto para Twitter. Uh, qué bueno sería poner un monumento oceánico por aquí, por ejemplo. Me ahorraría quitar toda esa agua. Tan solo imagínate las posibilidades que tenés ahora. Recuerda, el huésped siempre será la SID 0, la semilla a mutar en la que vos elijas. Entonces, ¿qué sucede con las estructuras originales? Bueno, puede pasar que... Donde antes había una aldea llena de aldeanos, ahora, por ejemplo, desaparezca toda la aldea y tengas en su lugar un barco. Un barco en un pantano. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si implantás una aldea en una jungla? ¡Exacto! Lo que estás pensando. Espera, ¿podría yo poner una aldea dentro de una cueva de Minecraft 1.17? ¿Podría generar aldeanos de pantano de forma natural? Espera, espera, espera. ¿Y qué pasa en el EN? ¿Qué pasa en el Nether? Para todas esas preguntas hay una respuesta. Donde hablaremos de semillas mutadas, pero en diferentes dimensiones. Eso lo haremos si este video tiene tu apoyo. Así que deja un excelente like a este video. Ahora mismo como si no hubiera un mañana. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que quite la pantalla completa Aprende ese botón de suscribirte y luego active la campana con todas las notificaciones. Así no te pierdes de ningún video del canal y obviamente no te pierdes la segunda parte de este video. Esto es un descubrimiento loquísimo. O oh, imagínate hacer esto entre diferentes versiones de Minecraft y hacer un híbrido. Mira, por ejemplo, acá te dejo este video donde hablo sobre el bioma 43, el bioma más raro de todo Minecraft. Tienes que conocer este bioma, es bastante particular. Y si jugamos con ese bioma en el próximo video, 
Las posibilidades son infinitas, pero ahora te recomiendo que veas el bioma 43. Clic en este video que te espero en él. Un abrazo y gracias por ver este video.